ഹായ് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഗോകുലിനെ കോവിഡൊക്കെ പിടിച്ച് കടപ്പിലായി എല്ലാവർക്കും കിട്ടി കോവിഡ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി താഴത്തെ രണ്ട് പേരിൽ രക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ വീട് പിടിച്ച് മൂന്നാമത്തെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വൈഫിന് അച്ഛനും അമ്മ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടി വൈഫിന്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയുടെ വൈഫിന്റെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും കിട്ടി ഓ ശരി അപ്പൊ മൂന്ന് പേര് വൈഫിന് കൂടുതലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങനെ പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ശരീരവേദന അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചുമ ചുമ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരീരവേദന അത്രേ ഉള്ളു എത്ര രണ്ടാഴ്ചമായിട്ടൊരു മടുപ്പാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തവണ കിട്ടിയതാണ് അതിന് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൊറേ സാധനം എന്നാലും ആൾക്കാര് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഗെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയതാണ് ഈ മാസമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സീരീസ് തീർക്കണം അപ്പൊ അതിലോട്ടുള്ള പോക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗെറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ പോസ്റ്റും പുട്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തീർക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ തീർക്കുക നമ്മളിപ്പോ അതില് അന്ന് നമ്മളൊരു നമ്പറിന്റെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവർ വിളിച്ചത് വിളിച്ചത് അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു നോട്ട് ആപ്പിന്റെ ഒരു സെർവർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിൽ ഒരു നോട്ട് ആപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് വെച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ നോട്ട് ജേഴ്സിന്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് അത് ബാക്ക് എൻഡിൽ നമ്മൾ നമ്പറിന്റെ ആ ഒരു സെർവറിന് പകരം നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ സാധനം എ പി എസ് എല്ലാം എഴുതി സെർവർ ബാക്ക് എൻഡ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി ഗൂഗിൾ ബാക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പനി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടു മിക്ക നമ്മുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് സീരീസ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി എ പി എസ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണത് നല്ലതായിരിക്കും മാത്രല്ല നമ്മള് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ആപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് കൂടി അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഏത് ഇന്റർവ്യൂന് ചെയ്യും പെട്ടെന്നൊരു എ പി ഐ മാറ്റി ചെയ്തണം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ആ ഒരു എ പി ഐ കോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് കൊടുക്കണോ കോഡ് നമുക്ക് ഗിറ്റപ്പിലാക്കിട്ട് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ഗിറ്റപ്പിൽ അപ്പൊ അതിലാ കൂടെ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യാ ഐ മീൻസ് അത് നെക്സ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡ്മി ഫയൽ ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ സോഴ്സ് കോൾ റീഡ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഉണ്ടാവും ക്യാപിലോട്ട് റെഡ്മി എന്ന് ചെയ്തൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാവും ആ ഫയലിനുള്ളിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പൊ അത് അതേമാതിരി ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് റെഡി ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം അത് റൺ ചെയ്യുക അത് റൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൊജക്റ്റുകൾ വിളിച്ചാൽ ആ സെർവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതേപോലെ പക്ഷെ അതിന് സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ചിലപ്പോ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രൊജക്ട് റൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എ പി കോളെല്ലാം വിളിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലിസ്റ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ആവാ ടെമ്പറി ആയിട്ട് ലിസ്റ്റില് ഓ അതായത് ഡാറ്റാബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പെർമനന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല വീണ്ടും പ്രൊജക്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ പോയിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റ പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ആപ്പ് അല്ല നമ്മുടെ സെർവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തി വേറൊരു ദിവസം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ പ്രൊജക്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടറിന്റെ ആപ്പ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലട്ടോ പറഞ്ഞത് ഈ കോഡുള്ള നെസ്റ്റിന്റെ പ്രൊജക്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറൊരു ദിവസം ഈ പ്രൊജക്ട് വീണ്ടും റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ പഴയ നോട്ട് എവിടെ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ പിടിച്ചു അതെന്നുവെച്ചാൽ ലിസ്റ്റിലാണ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറി ആയിട്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് നോട്ട് ഇത് നോട്ടിന് എന്തിനാണ് ചെയ്യണത്
അപ്പൊ ആ ഒരു പോർട്ടല് റദ്ദായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കപ്പൊ അത് ആ ഒരു പോർട്ടൽ ശരിക്കും ഡാറ്റ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അതായത് നമ്മള് പോസ്റ്റ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്താണ് വെബ് റിക്വസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ രീതിയിൽ അപ്പോ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ ഉള്ള യു ആറിൽ അതിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് പോർട്ടിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ വിളിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആ സെർവർ കിടക്കുന്നത് വേറെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സെർവറിലൊക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഇന്നതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിളിക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെർവർ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളത് ചിലവർ ഉണ്ടാവും അത് ലോക്ക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ സെർവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതാണ് കോഡ് തരാം നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാൽ റൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡി അതിലോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ ദേവയുടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആ ഒരു നോട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അത് എന്താ പറയാ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ നോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എ പി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ എ പിയിൽ നോട്ട് ഗെറ്റോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ സേവ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ നോട്ടുകളും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോട്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ നോട്ടിന്റെ ഒരു ഐ ഡി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഐ ഡി ഞാൻ ഇവിടെ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഡി സീറോ ടു നമ്മൾ ഏത് നോട്ടിന്റെ ഐ ഡി ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നോട്ടിന്റെ ഐ ഡി ഡിലീറ്റിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡി നോട്ട് അവിടെ ഡിലീറ്റ് ആവും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നോട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് നോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി എൽ ബോഡിയിൽ ഏതാണോ ഏതിന്റെ ഐഡിയ ആണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോളാം അപ്പൊ നാല് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഡിലീറ്റ് പുട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉള്ളത് ലാർജ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണിന്ന് കിളി പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ വലിയ പ്രോജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് മാനിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാർട്ടിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കോഡ് അപ്പൊ ഡാർട്ട് നമ്മൾ ഡാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഡാർട്ട് കോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു എ പി വിളിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഇതിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ാണ് ചെയ്യണെങ്കിൽ ഓക്കെ എച്ച് ഡി ഡി പി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ കോഡ് കോൾ ചെയ്യാം അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം പോസ്റ്റ് മാനിൽ എല്ലാം ബിൽറ്റിൻ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പ്ലഗ് വെച്ച് ഡിഒ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലഗിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഡി ഡി പി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എച്ച് ഡി ഡി പി യൂസ് ചെയ്ത് എച്ച് ഡി ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മിനിമൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ഡിഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു ചൈനീസ് പാക്കേജ് ആണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ചൈനീസ് കോമൺ ആയിട്ട് നല്ല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ എച്ച് ഡി ഡി പിന്നെ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതി നമ്മൾ തന്നെ പാഴ്സ് ചെയ്യണം ഇതിലാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്താൽ ആ ഡിഒ തന്നെ അത് പാഴ്സ് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ് ആക്കി തിരിച്ചു തരും നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് റെട്രോഫിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു സെയിം പർപ്പസ് ആണ് ഒരു ഡിഒയിലും വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിഒ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇപ്പോ ഞാൻ പ്രൊജക്ടിൽ എന്താ പറയാ രണ്ട് പേജസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്താ പറയാ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം എല്ലാ നോട്ടും ല
പിന്നെ എല്ലാ നോട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും പുതിയ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താഴെ ന്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ യു ഐ എങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഔട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യ ആപ്പ് ബാർ ഓൾ നോട്ട്സിന്റെ ആപ്പ് ബാർ പിന്നെ ഉള്ളത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ താഴെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ ബട്ടൺ സെൻട്രലാക്കിയിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് നോട്ട് ആഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനിടയിലുള്ളതാണ് ഗ്രിഡ് വ്യൂ ഗ്രിഡ് വ്യൂല് എന്താ പറയാ ക്രോസ് ആക്സസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോറിസോണിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഐറ്റം തമ്മിൽ ഹോറിസോണിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പത്ത് പത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് പാഡിങ് പാഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഈ ഗ്രിഡ് വ്യൂവിന്റെ ടോട്ടൽ പാഡിങ് അത് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഐറ്റം ഞാൻ ഡമ്മി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോട്ടാണ് ഈ നോട്ട് ഐറ്റം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഐ ഡിയും ടൈറ്റിലും കോണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ടൈറ്റിലും കോണ്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഐ ഡി ഹിഡൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഐ ഡി പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഡി വേണം ഓക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഐ ഡി വേണം അതെ പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ട് ഐറ്റത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ അല്ല ഇതാ നോട്ട് ഐറ്റം ഓ നോട്ട് ഐറ്റം വേറെ അത് വേറെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ക്രീനിലോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നിന്റെയും ബോർഡർ കറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പത്ത് വിഷു കറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് റോയിൽ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐക്കൺ പിന്നെ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് കോണ്ടന്റ് അഞ്ച് ലൈൻ മാക്സിമം കാണിക്കുക കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഡോട്ട് വരും അതെ ഇതുപോലെ ഡോട്ട് ഓവർ ഫ്ലോ ആവുമ്പോൾ ഡോട്ട് വരും ഇനി സ്ക്രീൻ ആഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് അപ്പൊ ഈ ആഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജില് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിലോട്ട് കടക്കണേ മുമ്പേ ആക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ആക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ആഡ് ചെയ്യാനാണോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ആഡ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ആഡ് നോട്ടിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ആഡ് നോട്ട് അതേ ഒരു പേര് ആ ടൈപ്പ് നേരെ ഞാൻ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ആഡ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനുള്ളായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡി ഒരു നോട്ടിന് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളായിരിക്കും ഇൻ കേസ് എഡിറ്റ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് ഈ ഒരു ഐ ഡി കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറയാ അതെ പിന്നെ അതിന്റെ സ്ട്രിങ് ഐ ഡി മാത്രം ഇപ്പൊ ആഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി വേണ്ട സേവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഐ ഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി വേണം അപ്പൊ ഐ ഡിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഗെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഐ ഡിയിലുള്ള ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി സേവ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ആക്ഷന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേസ് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അയക്കുന്ന എന്താ പറയാ ടൈപ്പിന് ഞാൻ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ഷൻ ടൈപ്പ് ആഡ് നോട്ടുണ്ട് എഡിറ്റ് നോട്ടുണ്ട് പിന്നെ സേവ് ബട്ടൺ അതിന്റെ താഴെ കോളത്തില് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തില് ടൈറ്റിൽ ഒരെണ്ണത്തില് കോണ്ടന്റ് മാക്സ് ലെങ്ത്തും എന്താ പറയാ മാക്സ് ലൈൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത യു ഐ മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാം നമ്മുടെ സെർവർ ലോക്കൽ സെർവർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഗെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എ പി ആദ്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൾട്ടർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഗെറ്റ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡാറ്റ ഡോട്ട് ഡാർട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മള് നോട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട
അപ്പൊ നിങ്ങള് നാല് യു ആറിൽ കൊടുക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ആറിന് നാലെല്ലാം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആഡ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഫുൾ യു ആറിൽ കൊടുക്കില്ല ഇല്ല അത് മാത്രം ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് പിന്നെയുള്ളത് ഗെറ്റോൾ നോട്ട് അപ്പൊ നോട്ട് സ്ലാഷ് ഗെറ്റോൾ അപ്പൊ അത് കൊടുക്കും അതിന് അവിടെ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യണം അറിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് യു ആറാണ് ഇപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സെവൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് അത് അതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ പല ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കോഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ആ സെർവർ വേറെ ഡൊമൈനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഇതുപോലെ എല്ലാ ലൈനും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വരെ ഉള്ള ഒരു വേരിയബിളിൽ വെക്കാം ബാക്കിയുള്ള വേറെ വേരിയബിളിലും വെക്കാം അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒറ്റ വേരിയബിൾ മാറ്റിയാൽ മതി സെർവർ ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ട വൺ ട്വന്റി ആ സമയം ആ ഒരു ഇതിന്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഐ പി അതിന് പകരം യു ആറിലായിരിക്കും ഡൊമൈൻ നെയിം ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക നോർമലി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബേസ് യു ആർ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ വെക്കാം യു ആറിൽ എടുക്കുമ്പോ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് അപ്പെന്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു യു ആറിൽ മാത്രമേ മാറുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എൻ പോയിന്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ കുറെ എൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത്ര എ പി ഐസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാ ലൈനും പോയി മാറ്റാൻ അപ്പൊ ബേസ് യു ആറിൽ സെർവർ മാറ്റാൻ ഒരു യു ആർ മാത്രം മാറ്റേണ്ടുള്ളൂ മറ്റേലും വർക്ക് ആയിക്കോളൂ പിന്നെ നമ്മള് ഐ ഡി ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് നമ്മളിപ്പോ നോട്ട് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഇതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിലീറ്റിന്റെ കോഡ് എഴുതുമ്പോ ഞാനിപ്പോ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കേളി പ്രോസസ്സിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ഈ എ പി ഐ വിളിക്കുന്ന നേരത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഐ ഡി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഐ ഡി അവിടെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സെർവർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കാം ബാക്കലിൽ ഓക്കെ സെർവർ റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പൊ ബേസ് യു ആറിൽ യു ആറിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റിൽ അവിടേക്ക് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വായിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയ അയക്കണം ടൈറ്റിൽ അയക്കണം കോണ്ടന്റ് അയക്കണം മോഡൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ റെസ്പോൺസ് ഗെറ്റിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അയക്കുന്നതിനും നമുക്ക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ യൂസ് യുക്തി പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും എന്താ പറയാ ചെയ്ത് തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നല്ലത് അത് ഡാറ്റ മിസ് ആവൂല നമ്മൾ അയക്കുന്ന നേരത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മോഡൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജേസൺ ടു ഡാറ്റ് മോഡൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഈ ഒരു പ്ലഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പി മാക്കിലാണെങ്കിൽ അല്ല വിൻഡോസ് ലിനക്സിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് പി മാക്കിലാണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് പി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജേസൺ ടു ഡാർട്ട് ഫ്രം ക്ലിക്ക് ബോർഡ് ഫ്രം ക്ലിക്ക് ബോർഡ് തന്നെ എടുക്കണം വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ക്ലിക്ക് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ജേസണിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നോട്ട് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ജേസൺ സീരിയലൈസബിൾ നമ്മൾ പ്ലഗ്ഗിൻ ജേസൺ സീരിയലൈസബിൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഫ്രീസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇക്വാലിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ വേണ്ട നോ വേണ്ട നോ ഇതും വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പാത്തിനാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നോട്ട് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ
എന്താ പറയാ ജെയ്സൺ പാഴ്സിങ്ങിന് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാത് റിക്വേഡ് ഫീൽഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വരാം വേറൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നോട്ട് മോഡൽ ഡോട്ട് നമ്മൾ നെയ്മഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെയിം മെക്കാനിസം നമുക്ക് ഈ സെയിം കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം റിക്വേഡ് ഫീൽഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ റിക്വേഡ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെ ഞാൻ രണ്ട് മോഡലും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ടിന് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡ് റണ്ണർ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഹൈവിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ബിൽഡ് റണ്ണർ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യണം അത് കമാൻഡ് അത് കമാൻഡ് ഫ്ലട്ടർ പബ് ബിൽഡ് ആ ഒരു കമാൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കമാൻഡ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എ പി കോൾ എഴുതണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അതെ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ബിൽഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സക്സീഡ് ആണ് ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി എല്ലാം അതിന്റെ ഫ്രം ജേസൺ ജൂ ജേസൺ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡിയിൽ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡല് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയായാലും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോട്ട് മോഡൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുക്കുക നോട്ട് മോഡൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായി ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് നോക്കാം റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെ അപ്പൊ നോട്ടിന്റെ മോഡൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ അടുത്തതെന്നുള്ളത് ഗെറ്റ് ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിന്റെ ഒരു അറേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാം ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫ്യൂച്ചർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോഡൽ ഗെറ്റ് ഹോൾ നോട്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇല്ല അറിയുമെന്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഗെറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഇനി നമുക്കുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അപ്ഡേറ്റിൽ നമ്മളൊരു നോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഐഡിയിലുള്ള നോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ക്രിയേറ്റിന്റെ സെയിം ഒരു മെത്തഡ് തന്നെ അവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മള് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നു നോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ക്രിയേറ്റിന് ഒന്ന് വരാം അപ്ഡേറ്റ് നോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആണുള്ളത് ഡിലീറ്റിന് നമുക്ക് തിരിച്ച് റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് തിരിച്ചയക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് എടുക്കണ്ട കാരണം ഡിലീറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സക്സസ് ആ ഡിലീറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഐഡിയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഐഡി മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നോട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐഡി മാത്രം പാസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാല് ഇതും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫെയിൽ ടു സേവ് കണ്ടന്റ് ഫൈൽ ഈസ് ന്യൂവർ ഓവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രിയേറ്റ് മോഡല് ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് അപ്ഡേറ്റ് നോട്ട് ഇതൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡാറ്റ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നോട്ട് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നോട്ട് ഡി ബി ഇംപ്ലിമെൻസ് ഓക്കെ എക്സ്റ്റെൻസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് അല്ല എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എ പി കോൾസ് അതെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ആയ കാരണം നമ്മൾ അസിങ്ക് എന്തായാലും കൊടുത്തിരിക്കണം അസിങ്ക് അസിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യ
ഓക്കെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യു ആറിൽ അവിടെ വിളിക്കുക നമ്മുടെ യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ യു ആർ ഉള്ളത് ക്രിയേറ്റ് അപ്പൊ എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് യു ആറിലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ആദ്യം ബേസ് യു ആറിൽ പിന്നെ ക്രിയേറ്റിനോട്ട് അത് രണ്ടും കൂട്ടി എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ യു ആറിൽ വിളിക്കുമ്പോ യു ആറിലും നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എന്താ പറയാ പബ്ലിക് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ആക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ യു ആറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഒബ്ജക്ട് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയാ യു ആർ എൽ ഡോട്ട് ബേസ് യു ആർ എൽ പ്ലസ് നമ്മുടെ യു ആർ എൽ ഡോട്ട് എന്താ പറയാ ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ചു വരുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോട്ടിന്റെ ഒരു മോഡലായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നോട്ടിന്റെ മോഡൽ തന്നെ ഓക്കെ നോട്ടിന്റെ എക്സാക്ട് മോഡലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് നോട്ടില് നോട്ട് മോഡൽ നോട്ട് മോഡൽ ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ സേവ് ചെയ്യാം ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എവൈറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി റിസൾട്ടിൽ വരുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് നോട്ട് മോഡൽ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് നോട്ട് മോഡൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഓക്കെ ഡാറ്റ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ നോട്ടിൻ്റെ മോഡൽ തിരിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരുന്ന ജേഴ്സൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് പാഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മോഡൽ നള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അത് നള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് എറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഡാറ്റ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് റിസൾട്ടിൽ നൾ വാല്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാക്ട് നോട്ട് മോഡൽ വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നള്ള നള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മെത്തേഡ് നോട്ട് മോഡൽ അപ്പൊ ഇവിടെയും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെയും അപ്ഡേറ്റ് മോഡലിലും ഇവിടെ നള്ള വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോട്ട് മോഡൽ നള്ളവിളായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട് ആണ് ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചയക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും നള്ളായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താ പറയാ ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗെറ്റോൾ നോട്ടാ ഗെറ്റോൾ നോട്ടിൽ എന്താ പറയാ ഡി ഒ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ആണ് നമ്മളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ ഡോട്ട് ബേസ് യു ആർ എൽ പ്ലസ് യു ആർ എൽ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് റെസ്പോൺസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റെസ്പോൺസിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗെറ്റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ടിനുള്ളിലാണ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അറയാണ് അറയരുള്ളിലാണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഡാറ്റയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ബേസ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനുവേണ്ടി പക്ഷെ ഈ ഒരു നോട്ട് മോഡലിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്യാം ആദ്യം കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമാൻ ഷിഫ്റ്റ് പി കൊടുക്കാം കോഡ് ജനറേഷൻ ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് റെസ്പോൺസ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് മോഡലാണ് ജേസൺ സീരിയലൈസബിൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് നോ നോ കൊടുത്തു പോകാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് തൽക്കൽ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൾഡർ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ നിന്ന് ആ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ
നോട്ട് മോഡൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് നള്ളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നള്ള ആവാത് ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നള്ള് വേണ്ട നമുക്ക് ഇൻകേസ് നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എം ടി ആർ മാത്രം മതി ഓക്കെ നള്ള് വേണ്ട എം ടി ആർ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറിൽ കോൺസ്റ്റ് ഇത് ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകേസ് ആ വാല്യൂ നള്ളു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിലുള്ള വാല്യൂ എടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ജേസൺ വെച്ച് സീരിയലൈസബിൾ വെച്ച് പാഴ്സ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഗുണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നോരുന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം നല്ലതാണോ നല്ല അല്ലേ ഇൻകേസ് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മുടെ ബിൽഡർ റൺ ആയിട്ട് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസ് കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ആക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോട്ട് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ കേസ് ഇത് നല്ലതാണെങ്കിൽ കണ്ട ഒരു എം ടി ആർ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചയക്കും ഇതാണ് ഈ കൊടുത്ത് കാണുക ഇൻ കേസ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ഒരു എം ടി ആർ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചയക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പാഴ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരാം ലിസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരും ഫൈനൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റിസൾട്ട് സേവ് ചെയ്യാം റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് കണ്ടോ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ റെസ്പോൺസ് ടി കണ്ടോ അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ഓൾ റെസ്പോൺസ് മോഡലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഡോട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇത് എവിടെ വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂല് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട്സ് റെസ്പോൺസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡാറ്റ ഇവര് ഇപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഡോട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മോഡൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോഡൽ അതെ അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി അൺകണ്ടീഷണലി ആക്സസ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഈ ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ട് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു നാൾ ചെക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഓക്കെ ഇഫ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നല്ലാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എം ടി ആർ തിരിച്ചയക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് നല്ലല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡാറ്റ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇവിടെ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ നല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എം ടി ആറാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതെപ്പോഴും ഫോൾസ് ആവാ ഇതിനുള്ള അല്ലാത്ത കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനുള്ള അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നാൾ സേഫ്റ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗെറ്റ് ഓൾ നോട്ടും കഴിഞ്ഞു ക്രിയേറ്റ് നോട്ടും ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് യു ഐ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ആഡ് നോട്ട് ആഡ് നോട്ടിലോട്ട് വന്നു ആഡ് നോട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സേവ് ബട്ടണിലാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഇത് പറയുക എന്താ പറയുക എവിടെ നമ്മുടെ ഡി ബി ഓക്കെ ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ നോട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് വിളിക്കുക സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക വാല്യൂ എടുക്കണം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടണം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഗെറ്റ് ചെയ്യണം സേവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കൺട്രോളർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഫൈനൽ രണ്ട് കൺട്രോളർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈനൽ എന്താ പറയുക ടൈറ്റിൽ കൺട്രോളർ ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റിംഗ് കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ അതേപോലെ തന്നെ
കോണ്ടന്റ് കൺട്രോളർ ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ കൺസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്തില്ല വേറെ നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചരാ ഇപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളാണ് കണ്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഐ ഡി അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്തായാലും പാസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാലറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് റിക്വേർഡ് മറ്റേതിൽ റിക്വേർഡ് ആക്കി മാറ്റി ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെയ്സൺ പാഴ്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ജെയ്സൺ പാഴ്സിംഗിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റിക്വേർഡ് ആക്കിയിരുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ജെയ്സൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ യൂസ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്ടർ നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി കൊടുക്കണം ഐ ഡി നമുക്ക് പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കോണ്ടൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഐ ഡി അവിടെ നിന്ന് വന്നു ഞാൻ അത് ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് കൊണ്ട് പഠിക്കുക നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഐ ഡി ആ ഐ ഡി ആണ് പുള്ളി അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പുതിയ നോട്ട് സേവ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഐ ഡി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഡേറ്റിനെ ഡേറ്റിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഡി ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഡേറ്റ് ടൈം ഡോട്ട് നൗ ഡോട്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ് സിൻസ് ഇപ്പോൾ ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ടൈറ്റിൽ ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തു കോണ്ടൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ന്യൂ നോട്ട് ഫൈനൽ ന്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പുതിയ നോട്ട് വന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ സെർവറിലോട്ട് അയക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡാറ്റ നോട്ട് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നോട്ട് ഡി ബി നോട്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ന്യൂ നോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലാണ് പുതിയൊരു നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും പുതിയൊരു നോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോട്ട് റിസ്റ്റാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ നോട്ട് ന്യൂ കൊടുത്തു ടൈറ്റിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ടൈറ്റിൽ സാമ്പിൾ കോണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ സേവ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അടുത്ത ടാബിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉണ്ടോ എന്ന് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഡാറ്റ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പാഴ്സ് ചെയ്തതിലോ എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് റിസൾട്ട് ഡി ഒ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡി ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും എറർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ട്രൈ കാച്ചിൽ ഇട്ട് നോക്കാം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ പെർമിഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല പെർമിഷൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ക്യാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാച്ച് പ്രിൻ്റ് ഇ ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ് ടു സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് പ്രിൻ്റ് ഇ ഡോട്ട് ടു സ്ട്രിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ന്യൂ ടിൽ കോണ്ടൻറ്റ് സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സേവിന് പട്ടം ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ സേവിനോട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ സേവ് ബട്ടണിൽ ഓൺ പ്രസ്ഡിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ആക്ഷൻ ട
അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രൈ ക്യാച്ച് എഴുതി പോകുന്നതാണ് സോഴ്സ് ചെക്ക് ഒ എസ് എറർ കണക്ഷൻ റിഫ്യൂസ്ഡ് എറർ നമ്പർ സോക്കറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ ഒ എസ് എറർ കണക്ഷൻ റിഫ്യൂസ്ഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് പെർമിഷൻ എറർ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഡീബക്ക് ബിൽഡിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പെർമിഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരും മാത്രമേ അവർ പെർമിഷന്റെ എക്സോട് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് പെർമിഷൻ പെർമിഷൻ ആഡ് ചെയ്യണോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഏതൊരു പയ്യനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവന് എന്തോ സോക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് സി വെച്ചിട്ട് എൻ ഡി കെ ചെയ്യണത് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കിട്ടണില്ല അതാണ് നെറ്റ് സോക്കറ്റ് അല്ലേ എന്തായാലും പുറത്തോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് നെറ്റ് പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് പെർമിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു അതിന് അറിയാണ് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പോയി കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് പെർമിഷൻ ജസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെവലപ്പർ പേജിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അത് നമ്മള് ആൻഡ്രോയിഡില് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആപ്പ് ഫോൾഡർ ഉണ്ട് ആപ്പ് ഫോൾഡറിന്റെ ഉള്ളിൽ എസ് ആർ സി മെയിൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും മാനിഫെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായാലും റീബിൽഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ ഡാർട്ട് പോലെ എന്താ പറയാ ഹോട്ടറിയിലൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും റീബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് റീബിൽഡ് ചെയ്യണവരെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലട്ടറിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടെന് വിൻഡോസിന് സ്റ്റേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള സ്റ്റേബിൾ ബിൽഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യു എ കുറച്ച് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാഫോൾഡ് ആ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പ് ബാർ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആപ്പ് ബാർ ഒക്കെ മൊബൈലിൽ വരുന്നത് ആപ്പ് ബാർ ബോഡി അപ്പൊ വിൻഡോസിൽ ആപ്പ് ബാർ ഇല്ല നേരിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കാഫോൾഡിന് വരെ നേരിട്ട് കണ്ടെയ്നർ കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇന്നലെയോ മിഞ്ഞോ വന്ന എന്തോ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് വിൻഡോസിന് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു വെബ് സ്റ്റേബിൾ ആയി ഇപ്പൊ വിൻഡോസ് സ്റ്റേബിൾ ആയി ഇനിയിപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും മാക്കിന്റെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല വിൻഡോസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ അല്ല ബിൽഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ചാനലിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫ്ലട്ടറിന്റെ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ല ബീറ്റ ആൽഫ ബി ടി എല്ലാം അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫ്ലട്ടറിന്റെ എസ് ഡി കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്കിന്റെ ബിൽഡ് എല്ലാം എടുക്കാം എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് സ്റ്റേബിൾ അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അത് മാറും നമ്മൾ കോഡ് എഴുതി ഏറ്റവും അവസാനം ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഫ്ലട്ടറിലോട്ട് വല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകട്ടറിലോട്ട് ഞാനത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ റിയാക്ടിൽ ഫ്രണ്ട് എന്നെ ചെയ്യാം ബാക്ക് നോട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ റിയാക്ടിനേറ്റീവ് പഠിച്ച് വേറെ ടീം അതിനെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഫ്ലട്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നത് ഒറ്റ കോഡ് ഒറ്റ സാധനം എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്ത് ഫ്ലട്ടറിലോട്ട് റിയാക്ടിന്റെ അവനോട് പറഞ്ഞേ ആ വേണ്ട നടക്കൂല ഞാൻ ഫ്ലട്ടറിന് നോക്കട്ടെ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ആൻഡ്രോയിഡിലായാലും ഐ ഒ എസിലായാലും ഇപ്പോ രണ്ടും ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കൊറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോ ആറുമാസം എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ഫ്ലട്ടറിൽ എല്ലാം കൂടി ബിൽഡ് നാലു മാസം കൊണ്ട് നടക്കും ചെറിയ യു ഐ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചിലപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടൺ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി എന്നാലും ഔട്ട് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ കോണ്ടന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബ്രോക്യാമിന്റെ
ഈ ഒരു അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലില് നമ്മുടെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൽ കണക്ട് ആവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ വരുത്താനുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഡാറ്റ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേറൊരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എറർ അപ്പൊ എന്തോ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള മിസ്സിങ്ങോ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു ബേസ് യു ആറിൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോ ഈ ക്യാച്ച് എന്തോ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഡിഒ എറർ ഡിഒ എറർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിഒ എർ പോലെ വേറൊരു എന്തോ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഇവിടെ ത്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഡിഒ എർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിഒ എറിന്റെ ഉള്ളിൽ ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ ത്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിഒ എർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം എന്താ പറയാ ക്യാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിഒ എറർ ഡിഒ എർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിഒ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ക്യാച്ച് പോകും ഡി ഒ എർ വരാത്ത എല്ലാം തൊട്ട് താഴത്തേക്ക് ക്യാച്ച് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഡി ഒ എർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ കുറച്ച് സ്റ്റാക്ടറീസ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ എന്താണ് എറർ എന്ന് അപ്പോഴും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അവിടെ വന്ന എറർ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു എറർ നമുക്ക് ആ എറർ എന്താന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലാവുള്ളു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു റീലോഡ് കൊടുത്ത് റീലോഡ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടോ ഓക്കെ വാല്യു കോണ്ടന്റ് സേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സ്റ്റാക്ടറീസ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിലാണ് എറർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി റെസ്പോൺസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ പ്രിന്റ് ഈ ഡോട്ട് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡാറ്റ ഓക്കെ മോഡല് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായാലും ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഡാറ്റേന്റെ പ്രശ്നമല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ലേ ആ ഒരു കൊടുക്കണ്ടേ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നോക്കാം നോക്കാം ചെക്കായിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് മോഡല് ക്രിയേറ്റ് നോഡില് വാല്യൂ വന്നിട്ടില്ല ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് അതെവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇഷ്യൂ ആ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ലത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണ്ടേ വാല്യൂ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ല ഡയറക്റ്റ് എറർ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എറർ ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല യു ആർ നോട്ട് ഫോർ ആ അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ കോഡ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെ ഇതിപ്പോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു പക്ഷെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ എന്താണ് വന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ വന്നത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടാ ഡിബഗ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചോ ആ എക്സെപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് ഉള്ളോട്ട് പോയി തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എവിടുന്ന ഈ എറർ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ സാധനം അത് പിന്നെ മനസ്സിലാവും വലിയ എന്താ പോയിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളിലോട്ട് ഉള്ളോട്ട് ഇറങ്ങി 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 എന്താണ് ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഉള്ളില് ചിലപ്പോ ഓബ്ജക്ട് തന്നെ വലുപ്പം മാറ്റി എഴുതിയിട്ടൊക്കെ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെർവർ സൈഡില് സെർവർ സൈഡില് ചിലപ്പോ ഒരു വലിയ മാറ്റുമ്പോ അവന്മാര് പറയത്തില്ല നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ സാധനം ഇറക്കില്ല അവന്മാരോട് പറയാം എന്റെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ അവിടെ അവിടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാം റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ വേണ്ട ടൈറ്റിൽ കോണ്ടന്റ് സേവ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാറ്റസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഡി ഷുഡ് നോട്ട് മീ എം ടി ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ ആ ക്രിയേറ്റ് നോട്ടിൽ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വാല്യൂ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള് ഓക്കെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡാറ്റ
നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് നോട്ട് സോൾസ് ട്രാക്ക് നല്ലാണ് തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എറർ ഒന്ന് കാരണമാണ് നല്ല അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയത് ഓക്കെ നോട്ട് മോഡൽ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ഇല്ല ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ കോണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് സ്ട്രിങ് ഈസ് നോട്ട് സബ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ട് മോഡൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എന്തോ മാപ്പായിട്ട് എന്തോ വാല്യൂ ആണ് റിസെക്ട് റെസ്പോൺസ് നോട്ട് മോഡൽ പോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നോട്ട് മോഡൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പാഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ റിസെർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡൈനാമിക് വന്നു കുറേ പരാമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഇത് എന്തായാലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ഡാറ്റ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് അറിയാലോ പ്രിൻ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തു ഡാറ്റ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇത് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ കോണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നോട്ട് അവിടെ സേവ് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം ക്രോമിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഗെറ്റ് ഓൾ വിളിച്ച് നോക്കിയില്ലേ ഓക്കെ ദേ ഇവിടെ ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എറർ കാരണം നമുക്ക് വരായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ നമ്മുടെ സേവ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് ടൈപ്പ് അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് നേരെ പാഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോ നോട്ട് മോഡൽ ഡോട്ട് ഫ്രം ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഡോട്ട് ഡാറ്റ അതിനെ നമുക്ക് ജെയ്സണിലോട്ട് മാറ്റാം ശരിക്കും അപ്പൊ ഡി ഒ അവിടെ പോസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ വരേണ്ടതാണ് ശരിക്കും അതെ വരേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് പാഴ്സ് ചെയ്യണേൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എറർ വന്നായിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ജെയ്സണിനെ ഡി കോഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ജെയ്സൺ ഡി കോഡ് ഡാറ്റിലോട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ റിസൾട്ട് അതെ റിസൾട്ടിനെ വരുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ജെയ്സണിലോട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ജെയ്സണെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫ്രം ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് വരണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വീണ്ടും ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം കോണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാം സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് സബ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് നോട്ട് സബ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് എനിക്കിവിടെ സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും സേവ് ആവണ്ടവ നമുക്കത് മാപ്പിലോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാപ്പ് സ്ട്രിങ് കോമ ഡൈനാമിക് ഓക്കെ രണ്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തു കോണ്ടൻറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ക്ലിക്ക് വീണില്ലല്ലോ ഓക്കെ കോണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സേവ് ഓക്കെ വീണ്ടും എന്തോ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റേണൽ ലിങ്ക്ഡ് ഹാഷ് മാപ്പ് സ്ട്രിങ് ഡൈനാമിക് ഇസ് നോട്ട് എ സബ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് അതാണ് എറർ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അല്ലേ അതായത് നോക്കിയിട്ട് വരാം